ബിഫോർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യമായി തന്നെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ബിഫോർ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾ നേരുന്നു സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം ജനുവരി അഞ്ചാം തീയതി തൊട്ട് ഏഷ്യ കപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഈ തവണ ഏഷ്യ കപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട് സോ അത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഏഷ്യ കപ്പ് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തെ ഏഷ്യ കപ്പ് ഇന്ത്യക്ക് കളിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല സോ അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഏഷ്യ കപ്പ് യോഗ്യത കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ നിർണായകമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഭാവി ഈ ഏഷ്യ കപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ഏഷ്യ കപ്പിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എനെ പറ്റിയും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ടീമിൻ്റെ ഈ കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളുടെ ഒരു ഗതിയും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ഏഷ്യ കപ്പിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒരുക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തൊട്ടേ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ വട്ടം മുംബൈയിൽ നടത്തിയിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ആ ടൂർണമെൻറ്റ് വിജയിച്ചത് കപ്പെടുത്തത് ഇന്ത്യയാണ് നമുക്കറിയാം അന്ന് അന്നത്തെ പ്രകടനം വളരെ മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു നമുക്കറിയാം വളരെ അറ്റാക്കിങ് മൈൻഡിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ കാഴ്ചവെച്ചത് പിന്നെ അതിനുശേഷം വേൾഡ് കപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെയും മാച്ചസ് ഇന്ത്യ വെച്ചിരുന്നു നമുക്കറിയാം ചൈന ആയിട്ട് വരെ ഇന്ത്യ മാച്ച് ചൈനയിൽ പോയി കളിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്കറിയാം ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ ചൈനയിൽ പോയിട്ട് ഒരു മാച്ച് ചൈനയ്ക്കെതിരായിട്ട് കളിച്ചത് അങ്ങനെ ആ മാച്ച് സമനിലയിൽ പിടിക്കുകയും നമുക്കറിയാം ഗുർപ്രീത് സിംഗിൻ്റെ ഒരാളുടെ കഴിവോട് കഴിവോട്ട് മാത്രമാണ് ആ മാച്ച് സമനിലയായത് സോ അങ്ങനെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിന് ഒരു വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഈ അടുത്ത് ജോർദാനെതിരെ കളിച്ചു അത് തോറ്റു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബി ടീമാണ് കളിച്ചതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ടീം അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് കളിക്കുന്ന ഒറ്റ പ്ലെയേഴ്സും ആ ടീമിൽ കളിച്ചിരുന്നില്ല എന്നിട്ടും ഇന്ത്യ ഒരു ഗോൾ വ്യത്യാസത്തിലാണ് തോറ്റത് അത് ജോർദാൻ പോലത്തുള്ള ഒരു ടീമിനോടാണ് ഇന്ത്യ തോറ്റത് പിന്നെ ഈ അടുത്ത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി ഒമാനായിട്ട് മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മത്സരം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നു ടെലികാസ്റ്റ് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ഡ്രോ ആവണ ഡ്രോ ആയെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് പൂജ്യം പൂജ്യം അപ്പോൾ അതും വളരെ നന്നായി തന്നെ കളിച്ചു മാച്ച് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ വളരെയധികം ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ചി നല്ല ഡെവലപ്പ് ാണ് ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഏഷ്യ കപ്പിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് ഏഷ്യയിലത്തെ മികച്ച ടീമുകൾ നമുക്കൊരു വേൾഡ് കപ്പ് വരെ കളിച്ചിട്ടുള്ള സൗദി അറേബ്യ ഇറാൻ ഓസ്ട്രേലിയ പോലത്തുള്ള മികച്ച ടീമുകൾ കളിക്കുന്ന ഒരു മികച്ച നിലവാരം കൂടിയ ഒരു ടൂർണമെൻ്റ് തന്നെയാണ് ഏഷ്യ കപ്പ് എന്നതിൽ യാതൊരു വക സംശയമില്ല നമുക്കറിയാം ഈ വട്ടം ഏഷ്യൻ ടീമുകൾ ഇത്തിരി നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയാണ് വേറെ നമുക്കറിയാം വേൾഡ് കപ്പിൽ ജർമ്മനിയെ തോൽപ്പിച്ച സൗത്ത് കൊറിയ ഉണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മികച്ച അട്ടിമുറികൾ നടത്തിയ വേൾഡ് കപ്പിൽ മികച്ച വലിയ ടീമുകൾക്കെതിരെ നല്ല പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്തിയ ടീമുകളാണ് ഈ വട്ടം ഏഷ്യ കപ്പിൽ കളിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ തവണ സോ ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് പരിചയപ്പെടാം ഗ്രൂപ്പ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ കളിക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് എയിലാണ് സോ ഗ്രൂപ്പ് എനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം ഗ്രൂപ്പ് എയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗ്രൂപ്പ് എയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നാല് ടീമുണ്ട് ഒന്ന് ബഹ്റീൻ പിന്നെ ഇന്ത്യ പിന്നെ തായ്ലൻഡ് പിന്നെ യു എ ഇ താരതമ്യേന ഇതൊരു ദുർബലമായ ഗ്രൂപ്പാണ് ബാക്കി ഗ്രൂപ്പുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫിഫ റാങ്കിങ്ങിൽ വളരെ പിന്നോട്ട് കിടക്കുന്ന ടീമുകളാണ് ഈ ഈ നാല് ടീമുകളും അതിൽ ഇന്ത്യയും യു
സോ നമുക്കറിയാം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു രണ്ടാം സ്ഥാനം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാനായിരിക്കും നമ്മുടെ ടീം ശ്രമിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം കാരണം നമുക്കറിയാം എതിരാളികൾ യു എ ഇ വളരെ ശക്തരാണ് ബാക്കി രണ്ട് എതിരാളികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും തോൽപ്പിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് എത്തിയാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഗ്രൂപ്പുകളിലത്തെ ചാമ്പ്യന്മാരൊക്കെ ആയിട്ടാവും മത്സരം അതും വളരെ കടുപ്പം തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം ചൈന സൗത്ത് കൊറിയ പിന്നെ ഇറാൻ സൗദി അറേബ്യ അങ്ങനത്തെ പോലെ മികച്ച വേൾഡ് കപ്പ് നിലവാരം വേൾഡ് കപ്പ് കളിച്ച് പരി പരിചയമുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് കളിക്കുന്ന ടീമുകളാണ് ഇവരെല്ലാവരും സോ നമുക്കറിയാം റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് ഇന്ത്യ എത്തണം എന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ഏഷ്യ കപ്പ് റണ്ണേഴ്സ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ടീമാണ് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലുമാണ് പിന്നീട് ഇന്ത്യ ഏഷ്യ കപ്പ് കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ രണ്ട് തവണയും ഇന്ത്യ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പുറത്താവുകയാണ് ഉണ്ടായത് സോ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം ഇപ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഇന്ത്യക്ക് ഏഷ്യ കപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ റൗണ്ട് കളിക്കാനുള്ള യോഗ്യത ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഇതുവരെ നടത്താത്ത പോലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസാണ് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ ടീം ഇപ്പോൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ എങ്ങനെ പോയാലും ഇന്ത്യ റൗണ്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് കടക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ എല്ലാ ഫാൻസിൻ്റെയും ആഗ്രഹം സോ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് എ ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യ താലൻഡ് യു എ ഇ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ഈ നാല് ടീമുകളാണ് ഗ്രൂപ്പ് എയിലുള്ളത് സോ ഇന്ത്യയുടെ മാച്ചിൻ്റെ മാച്ച് ജനുവരി ആറാം തീയതി ആദ്യ മാച്ച് താലൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ മാച്ച് യു എ ഇ ആയിട്ടല്ല ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മാച്ച് താലൻഡ് ആയിട്ടാണ് സോ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്